ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಭದ್ರಾ ನದಿ ಯೋಜನೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನದಿಯೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಿದ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕಥೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬಿಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಹಬ್ಬ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸದಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರಾಹ ಪರ್ವತದ ಗಂಗಾ ಮೂಲ ಭದ್ರೆ ಕಳಸದವರೆಗೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರದ ಬಳಿ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಳೆ ಹೊನ್ನೂರುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡಲಿಯ ಬಳಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ನದಿ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ತುಂಗಾಭದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಬಂಗಾಲಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಲ್ಲುಗಾರೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ನಾಲ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ ಇದೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಅಡಿ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಬು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಗ್ರಹವು ಕೃಷ್ಣ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಘನ ಅಡಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದ್ದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಣಭೂಮಿ ಇದೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸಾಹತುಗಳು ಈ ನದಿಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಕಂಪನಿ ಮ
ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಜಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಯ ಟ್ರಾಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾಗಿವೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರೆಯ ತಟ ವಿವಿಧ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿವೆ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತರೀಕೆರೆ ಹಲ್ನೂರೆಯಂತೆ ಮೈ ತುಂಬಿ ಭೋರ್ಗರೆದು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತುಂಬು ಭದ್ರೆಯ ಮಳೆಗಾಲದ ರುದ್ರವಿಲಾಸ ರಮಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭದ್ರೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಇಂತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನಾನಲೆ